போனாலும் <laughs> 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 அழகப்படுத்துறது <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> 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 கிடைக்காது <laughs> 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 கிடையாது <laughs> ஓகேங்களா சோ இது இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டான ஷர்ட்ஸ் இது 
ஸோ க்ராச்சட் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஃபார்மல்ஸ் அண்ட் ஜீன் ரெண்டுமே ஆமாம் ஃபார்மல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் கார்கோ ஜாகர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஜீன்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து ஜீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆங்கிள் ஃபிட்டு அதை நம்ம வச்சுட்ருப்போம் இம்போர்ட்டில் ஷர்ட் ஜாக்கெட் மட்டும் கிடையாது இம்போர்ட்டில் நம்மகிட்ட பேண்ட்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் இருக்கிற பேக்கி பேண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பேக்கியாக இப்போ ட்ராப் ஷோல்டர் ஷர்ட்ஸ் ட்ராப் ஷோல்டர் டி ஷர்ட்ஸ் பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ அதை வந்து நார்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ சென்னையிலையுமே ஆல்மோஸ்ட் எங்கே போனாலும் பேக்கியாக போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஷர்ட்ஸ் போடுற அதுக்கேற்ற பேண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்போர்ட் பேண்ட்ஸ் வித் பெல்ட்டோட உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி பெல்ட்டு இம்போர்ட்டோட ஃபேப்ரிக் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இதோட ஃபேப்ரிக் டச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம நார்மல் இந்தியனோடதும் இருக்கு நான் அதையும் காட்டுறேன் இதையும் காட்டுறேன் ரெண்டு செக்மெண்ட்டுமே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இது வேணும்னா நம்ம இது ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க அது என்ன ஆல்ரெடி பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும்போது இந்த பேண்ட் வாங்கினீங்கன்னா பெல்ட் செலவும் இதுலேயும் உங்களுக்கு கலர் ஆப்ஷன்ஸும் நிறைய இருக்கும் லைட் கிரே டார்க் கிரே வந்து உங்களுக்கு பிளாக் பேக்கியாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இம்போர்ட்டடை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷர்ட் இருந்தால் தான் அது வந்து இம்போர்ட்டடாகவே நம்ம இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி எயிட்டி அந்த ரேஞ்ச்லேயும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபார்மல் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் எயிட்டி அதுலேயே நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் மென்ஸ் உடைய ஆக்சசரிஸில் ஷூ மேஜர் ரோல் பிளே கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஷூஸ் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது என்னென்ன ஷூஸ் எல்லாம் இப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே வந்து இப்போ ஒரு ஒன் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்மகிட்ட ஷூஸ் த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்குமே ஷூஸ் இருக்குது உங்களுக்கு உள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே வந்து அதோட ஃபுல் பேஜிங்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் வித் பிராண்ட் பாக்ஸ் அதோட அசசரிஸ் உள்ளே இருக்கிற அசசரிஸ் பவுச்சு இன்னும் நம்ம அப்படியே ஒரு நீங்கள் ஷோரூமில் போய் மாஸ்டர் காப்பி தான் ஆமாம் மாஸ்டர் காப்பி அதையும் நீங்கள் சொல்லி அதையும் நம்ம ஓப்பனாக சொல்லிடுறது ஏன்னா குவாலிட்டியோட இது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே ஒரிஜினல் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் என்னென்னு கேட்டால் நம்ம மாஸ்டர் காப்பின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் யாரையும் சீட் பண்ணி எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு இது ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விற்கணுன்ற அவசியம் அது இல்லை அடிடாஸ் அபிபாசன்னு போட்டு விற்காம அடிடாசையே விற்கிறது பெரிய ஆமாம் அதுதான் இம்பார்ட்டன் இன்னும் எல்வியோட நைக்கோடு கொலாபரேட்டடில் இருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்வியோட பேஜிங் என்ன <laughs> 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 ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு 4 5 டேஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்டாக் இருக்கும். நீ லாஸ்ட் வீக் வந்து ப்ராடக்ட் இந்த வீக் வந்து கேட்டிங்கனா அது வந்து ஸ்டாக் இருக்கு. நான் திருப்பி திருப்பி அதே ப்ராடக்ட் ரிபீட் பண்ணா எப்பவுமே கிடைச்சிருமே அப்படிங்கற ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கு. मोस्टலி வந்து ரிபீட் பண்ணாம அதோட டிமாண்ட் எப்பவுமே மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு. சோ மென்ஸ் வேற பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஆக்சஸரிஸும் பேசப்படும். ஆமா கண்டிப்பா. இந்த வாலெட் வித் கார்டு ஹோல்டர் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே இதெல்லாம் விட்டு கப்பல் வாலெட்ஸ் னே இப்ப புதுசா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்கோம். பாத்தீங்கனா மென் அண்ட் உமனுக்கு சேர்ந்து ஒரு கப்பல் வாலெட். பெல்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. இந்தியன் பெல்ஸ் இருக்கு. பிராண்டட் பெல்ஸும் இருக்கும். நான் பிராண்டட் பெல்ஸும் இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் செயின் வந்து ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கும் இவ்வளவு ஷார்ட் பீரியட்ல இவ்வளவு ட்ரெண்டியான கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க இங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆமா சோ இந்த பிரான்சஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேர் கியூரேட் அப்படின்ற பேர் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க இப்ப கியூரேட்னா என்ன மீனிங் அப்படினா கியூரேட்டிங் சம்வன் அப்படினு சொல்வாங்க ஒரு விஷயத்தை அழகுபடுத்துறது ஒருத்தர் அழகுபடுத்துறது அதான் கியூரேட்டட் மீனிங் சோ ஒரு நார்மலா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வச்சு தான் இத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1 இயர் ஃபுல்லாவே நம்ம ஒரு ஆன்லைன் மட்டும் தான் பண்ணிட்டோம் ஓகே பட் 2021 ஜான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரெக்ட்டா ஒரு 1 இயர்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீடெயில் ஷோரூம் ஓபன் எங்க எங்க ஆரம்பிச்சோம் சோ அது வந்து வெஸ்ட் மாம்பலத்துல சோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வந்து டி நகர் வெஸ்ட் மாம்பலம் ரோட்ல தான் இருக்கு சோ அது வந்து ரொம்ப சின்னது ஒரு 20 to 20 ஒரு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
யாருமே கொடுக்கறது நமக்கு யாரும் இல்லை பட் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஃபேஷனில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுன்றது மட்டும் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் அண்ட் பிஸ்னஸில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுன்றது மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் பட் நான் கார்பரேட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ கார்பரேட்டில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஒரு கார்பரேட் ஆடிட் ஃபார்மில் தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணது காரணமே நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தேவைப்படுது நம்ம யார்கிட்டையும் கேட்காம நம்மளே அதை சேவிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அங்கே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி அங்கே வந்து சேலரியை வச்சு தான் நான் வந்து எவ்ரி மந்த் சேர்த்து 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 ஒரு இனிஷியலாக ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் ஃபேஷன் பிடிச்சிருக்குன்னு ஓகே பட் இதில் இறங்கி ஒரு பிஸ்னஸாக ஒரு ஆண்டர்பிரினராக மாறலாம் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு ஆழமாக இருந்த விஷயம் என்ன ட்ரெஸ்ஸு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ட்ரெஸ் எடுக்கப்போகிறோம் அவங்களோட கூடியே போயிட்டு இது நல்லா இருக்குது ட்ரை பண்ணு இதோட இதை மேட்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அப்போ நமக்கு அது ரொம்ப சின்ன விஷயமா தெரிஞ்சு அப்புறம் கொஞ்சம் ஏஜ் வர வர ஓகே இதுக்கு இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல்லாம் இருக்குது ஒரு ஸ்டைலிங்லாம் ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது அப்போது அதுல நான் வந்து ஒரு ஸ்டைலிங்காக உள்ளே போகணும் அப்படின்னு போது கிராஜுவேட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை பட் ஓகே கிராஜுவேஷன் இல்லாட்டி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தானே ரொம்ப முக்கியம்னு உள்ளே போக ஆரம்பிச்சு அப்போ ஓகே ஸ்டைலிங் மட்டும் பண்ணாமல் நம்மளே ப்ராடக்ட்ஸையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கேருந்து தான் வர ஆரம்பிச்சு ஆனால் ஒரு காமன் பாயிண்டில் என்னென்னா ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறோன்னா சில பேர் பார்கெயின் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஐநூறுபாய்க்கு ஒரு சட்டை ஒரு ஃப்ரெண்ட் வாங்கிட்டு வரானா இதே ஏன்டா ஐநூறுபாய்க்கு வாங்கினா முந்நூறுபாய்க்கு வாங்கலாண்டா அப்படின்னு பேரம் பேசியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியாகும் ஆக்சுவலாக ஒரு சட்டையுடைய ப்ரைஸ் என்னவாக தான் இருக்குது ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து இப்போ ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க த்ரீ தௌசண்ட்க்கு கிடைக்கிது தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு கூட அதுக்கு மேலே கிடைக்குது ஸோ ப்ராடக்ட் இது தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற முடியாது ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பட்ஜெட்லேயும் இருக்கும் ஒரு ப்ரீமியம்லேயும் இருக்கும் நான் அது தான் எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா அதுக்கான கஸ்டமர்ஸ் எப்பவுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக அவங்கள போய் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் இது தான் ஒர்த்து இதுக்கு மேலே இதுக்கு பே பண்ணக்கூடாதுன்றது கஸ்டமருக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்மளும் ஒரு கஸ்டமராக தான் வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு முந்நூறு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எவ்வளோ தான் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இருக்குன்னா ஒரு முந்நூறுவா ப்ராடக்ட் நான் ஆயிரம் ரூபான்னு வச்சு சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் டசன்ட் இது சேல் ஆகாது அது சேல்ஸே போகாது ஏன்னா நம்ம கஸ்டமரை எப்பவுமே பிலீவ் பண்ணும் யாரையுமே நம்ம சீட் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே இதுக்கு வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இது அது ஒர்க் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அது என்ன ப்ரைஸோ அதை நார்மலாக நம்ம வச்சாலே போதும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்து கோவிட் டைமில் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா நம்ம கோவிட்ல தான் பிஸ்னஸே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மார்ச்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்தியாவில் வந்து கோவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது எனக்கு ஒன்றுமே பொருள் நான் போய் எங்கள் அம்மா அப்பாவெல்லாம் கேட்குறேன் அந்த காலத்துல இருந்தே இப்படி ஒரு விஷயம் இல்லையா அப்படின்றாங்க இது என்னடா நம்ம கரெக்டாக வேலையை விட்டுட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்கூல போகணும்னு நினைக்கும் போது தான் இதெல்லாம் நடக்கணுமா பக்கு பக்குன்னு இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் திருப்பி வேலையிலே ஜாயின் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு போது இல்லை வேணாம் பேக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் ஓகே பண்ணிடலாம் நம்ம ஆன்லைன் என்னைக்கு <laughs> ஒரு மூணு மாசம் இவங்க வந்து மூடிட்டாலும் எதுவுமே நமக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் ஸ்டாஃபுக்கு சாலரியா இருக்கட்டும் இல்லனா வந்து ரெண்டா இருக்கட்டும் ஒரு பேக்கப் நம்ம வச்சிட்டாலே அது சர்வே பண்ணுது கியூரேட் பிராண்ட் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும் இருக்கு ஸோ அதில் வந்து பிராண்ட் அம்பாஸ்டரா அந்த காஸ்டியூம்ஸ் வந்து நீங்க தான் வேர் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இது தான் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் பாருங்க இந்த காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க தான் அதுக்கு ஃபேஸ் ஆஃப் த கியூரே கியூரேட்டாகவே இருக்கீங்க ஸோ இது வந்து எப்படி நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து ரிஸ்டர் பண்ணுறீங்க இந்த ப்ராண்டுக்கான அம்பாஸ்டராக நீங்கள் தான் வந்து ரிஸ்ட் இப்போ நிறைய பேர் அதை பண்ணுறாங்க இதை நீங்கள் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு அது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கேன் நம்ம ஒரு ஒரு பிராண்டுக்கு வந்து ஒரு பிராண்டில் ஒரு மாடலை வச்சு பண்ணுறதுக்கும் நம்மளே இறங்கி பண்ணும்போது ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் வருதோ அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நம்ம கஸ்டமர்ஸும் வந்து நீங்கள் போகிறதுனால நல்லா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா
போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த பிரான்ச் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் வீட்டுக்கே ஃப்ரீயாகவே டெலிவரி பண்ணுறோம் ரோ மெம்பர்ஷிப்னு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம் அது எப்படின்னா யூஸ்வலாக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் இதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் எவ்ரி பர்ச்சேஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கும் உங்கள் பர்த்டே மந்த்துக்கு ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அது வந்து பர்த்டேக்கு மட்டுமோ இல்லை ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் இல்லை அந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்போம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க நம்மகிட்ட வாங்கி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஏதோ ஒரு பட்டன் பிஞ்சிருச்சு இல்லைனா எங்கேயோ ஸ்டிச் விட்டு வச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம ஸ்டோருக்கு டேரக்டாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு அனுப்பி அந்த ஸ்டிச் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு திரும்பவும் கொடுப்போம் அது வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒன் வீக்கில் ஆன ப்ராடக்ட் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஒன் இயர் கழிச்சு எடுத்துட்டு வந்தாலும் நாங்கள் அதை பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ வந்து அந்த அப்போ திருப்பியும் சர்வீஸும் இருக்கும் திருப்பி சர்வீஸ் சும்மா வா வந்தோம் கொடுத்தோம் வித்தோம்னு இல்லாமல் அந்த ஆஃப்டர் சர்வீஸ்லேயும் நம்ம வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் தீபாவளி வரப்போகுது ஆமாம் ஸோ தீபாவளிக்கு எல்லாருக்குமே புது ட்ரெஸ்ஸு நல்லபடியாக போகணுன்னு ஆசை இருக்கும் நீங்கள் வந்த நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது எது எடுக்கிறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு டென்ஷனாக இருக்குது ஆனால் நிறைய ஆஃபர்ஸ் தருவாங்க நிறைய கடையில் கியூரேட்டில் என்ன ஆஃபர் இப்போ தான் இப்போ தீபாவளிக்கு ஃபெஸ்டிவ் சேல் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த அக்டோபர் மந்த் ஃபுல்லாக அண்ட் தீபாவளி வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஃபெஸ்டிவ் சேல் போகும் இது எப்படின்னா அப் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆன் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் வந்து ஒரு நியூ கலெக்ஷன்ஸை நம்ம பண்ணுறதுக்குமே ஃப்ளாட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நியூ அரேவல்ஸுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நம்மளோட எல்லா பிரான்ச்சஸுமே அவைலபிள் நீங்கள் வெப்சைட்லேருந்து கூட டேரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து டெலிவரி பண்ணுறோம் அங்கேயுமே இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே இந்த வாட்டி அப்ளிகபிளாக இருக்கும் நியூ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் ஃப்ளாட்டாக ஃப்ளாட்டாக இப்போது தீபாவளிக்கு புதுசாக கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்திருக்காங்க தீபாவளிக்குன்னு இல்லை எவ்ரி வீக் நம்ம மட்டும் கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் எவ்ரி வீக் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் பார்த்தே உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக மண்டே வெனஸ்டே ஃப்ரைடேன்னு வந்து ஒரு வாரத்தில் மூணு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் எவ்ரி வீக் வந்துட்டு இருக்கும் தீபாவளிக்குன்னு டெஃபினட்டாக ஸ்பெஷல் கலெக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று வந்து நிறைய வந்துட்டு தான் இருக்குது ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுக்கான எம்ப்ளாயிஸை வச்சு அவங்களுக்கு மாத சம்பளத்தை கரெக்டாக கொடுத்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இதை பில்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய வேலை உங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கான இன்கம் எப்படி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சும்மா ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம் ஒரு ட்ரெஸ் கடை அப்படின்னு இல்லாமல் இது ஒரு கார்பரேட்டாக ஒரு பிராண்டாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்டாஃப் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சேலரி ஹைக் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வாட்டி சேலரி ஹைக் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒன் இயர் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு செலிப்ரேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு கேக் கட் பண்ணி ஒரு ஒன் இயர் இந்த கம்பெனியில் இருக்கீங்கன்னு ஒரு செலிப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து டீம் அவுட்டிங் எங்கேயாவது ஒரு நல்ல ஒரு லாங்கில் எங்கேயாவது வீக்கெண்ட் மாதிரி போயிட்டு வருது இல்லை வீக் டேல ஏதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டோரியே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியே அவங்களோட இதுக்காக கொண்டு போகிறதா இருக்கட்டும் நம்ம நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்டாக தான் நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் உங்கள் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் பார்த்துடலாமா அவங்களுடைய சொன்ன சந்தோஷ் சந்தோஷ் வாங்க ப்ரோ அதுதான் சந்தோஷ் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வருஷமா குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியாத போது ஒன்னா சுத்திட்டு இருப்போம் பாத்தீங்களா அந்த டைம் வந்து ஃப்ரெண்டு எல்லாமே இவர் தான் இங்க வந்து ஒரு ஸ்டோர்னு இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்டாஃப் உள்ள வரதா இருக்கட்டும் அவங்களை ட்ரெயின் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே மொத்த கண்ட்ரோல் ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இதா இருக்கு அஞ்சு பிரான்ச்சா இருக்கணும் எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ்னாலும் அது சந்தோஷ் சூரிய வம்சம் படத்துல எதுவும் நாகு பெருசா சாதிச்சு நினைக்கிறாங்க எங்க அப்பா தான் அந்த மாதிரி இருக்கு பிரியன் எப்படி நான் சின்ன வயசுல இருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு முப்பதாயிரம் வச்சுவங்களேன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சொல்லுவோம் ஆனால் இவன் என்ன சொல்லுவோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் கால் லட்சம்னு சொல்லுவோம் ஓ நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இது வரைக்கும் கால் லட்சம் இருக்கிறாங்க இந்த அப்படின்னு கால் லட்சமா அப்படி இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் ரொம்ப பெருசாக பார்ப்பான் ரிஸ்க்கு இல்லை டவுன்ஃபால்லாம் வரும்போது பிளேம் பண்ணுற